ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി യൂസിങ് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ടു കൗണ്ടർ അറ്റാക്സ് ഓൺ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് അതായത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അറ്റാക്സിനെയും കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഡാറ്റയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നോക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊക്കെ ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം എവിടെയൊക്കെ എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിഗറാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് യൂസറിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആ യൂസറിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് യൂസറിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ലാനു ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെർവർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻട്രൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഫ്രെയിം റിലേ ഓർ എ ടി എം നെറ്റ്വർക്ക്സ് കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ യൂസറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് വൾണറബിലിറ്റി വൾണറബി വൾണറബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് അതൊരു അറ്റാക്കറിന് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൾണറബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു അറ്റാക്കറിന് സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് വൾണറബിൾ പോയിൻ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു അറ്റാക്കറിന് ഈസ് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം എ മെഷീൻ ഓൺ ദ സെയിം ലാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ ഒരു അറ്റാക്കറിന് ഈസ് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം എ മെഷീൻ ഓൺ ദ സെയിം ലാൻ ഈ സെയിം ലാൻഡിലുള്ള ഒരു മെഷീനിന് അറ്റാക്കറിന് അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് മെ മെഷീൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക മോ ഡാറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സെയിം ലാൻഡിലുള്ള ഒരു മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് അറ്റാക്കറിന് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഡാറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാക്കർ ക്യാൻ ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡയലിങ് ഇൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെർവർ ഇവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെർവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അറ്റാക്കറിന് എന്താണ് ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡയലിങ് ഇൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെർവർ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെർവർ വെച്ചിട്ട് അറ്റാക്കറിന് ഡാറ്റ ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ അറ്റാക്കർ ക്യാൻ ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഗെയിനിങ് ഫിസിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് സച്ചാസ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ഒരു ഓർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ റേഡിയോ ഓർ സാറ്റലൈറ്റ് ലിങ്ക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പോസ് അറ്റാക്കറിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വളരബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് സെക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ വി ഹാവ് ടു മേജർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർ ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓൺ എവറി ലിങ്ക് എല്ലാ ലിങ്കിലും നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓൾ ട്രാഫിക് ഓവർ ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഈസ് സെക്യൂർഡ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വി മസ്റ്റ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ട്രാഫിക്
ഇത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും യൂസറിൻ്റെ ഡാറ്റ മാത്രമല്ല എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രെയിലർ അഡ്രസ്സ് പിന്നെ റൗട്ടിങ് ഡാ റൗട്ടിങ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള റൗട്ടിങ് ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ മെസ്സേജിങ് ഇൻഫർമേഷനാണ് അതായത് അതായത് മറ്റേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലിങ്ക് ഡിവൈസസിന് സി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഡാറ്റകളും യൂസറിൻ്റെ ഡാറ്റ ഹെഡർ ട്രെയിലർ അങ്ങനത്തെ റൗട്ടിങ് ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്കിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും ഈ ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷനകത്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് സ്നിഫേഴ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ഡ്രോപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ലിങ്ക് ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഹെഡറും ട്രെയിലറും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഓരോ സ്വിച്ചിൻ്റെ സ സ്വിച്ചിൻ്റെ അവിടെയും ഇത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പെയർ ഓഫ് നോട്ട്സും ഒരു യുണീക്ക് കീ വെച്ചാണ് ഒരു യുണീക്ക് കീയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൾണറബിൾ ആയിട്ട് സ്വിച്ചാണ് സ്വിച്ചിലെല്ലാം അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് ദ യൂസർ ഹാസ് നോട്ട് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് ഒരു പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കിലാകുമ്പം എന്താണ് നോട്ട്സിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനിയുള്ള ഇനിയത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നീ ഡിവൈസസ് അറ്റ് ഈച്ച് എൻ എൻ വിത്ത് എ ഷെയർഡ് കേസ് സെക്യൂർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് അറ്റാക്സ് ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് ലിങ്ക്സ് ഓർ സ്വിച്ചസ് എൻ ടു ടു എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള എൻ ടു ടു എൻ്റെ എൻക്രി എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും അതായത് ഹെഡറും അങ്ങനത്തെ റൗട്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എൻ ടു ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷനിൽ ഹെഡേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് റൗട്ടിങ് അങ്ങനത്തെ ട്രെയിലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അറ്റാക്കറിന് ഒരു പാക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ ഇത് ഇതിനകത്തുള്ള ഇത് എവിടെയാണ് ഹെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ എൻ ടു ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷനിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെ ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ഒറിജിനൽ സോഴ്സും ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ ഓരോ എൻഡുകൾ തമ്മിലുമാണ് ഷെയർഡ് കീസ് വരുന്നത് പിന്നെ ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷനിൽ ഓരോ നോട്ട്സിലും അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും നോക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറ്റാക്കിന് ഇത് ഈ എൻ ടു ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അറ്റാക്സ് ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് ലിങ്ക്സ് ഓർ സ്വിച്ചസ് സ്വിച്ചസിന് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കേസ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷനകത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയ്ക്കാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷനെ പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്വിച്ചസ് സ്വിച്ചസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അറ്റാക്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻ ടു ടു എൻഡും ലിങ്ക് ലെവൽ എൻക്രിപ്ഷനും കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇത് ഈ ബ്ലാക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഇത് എൻ ടു ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷനിൽ രണ്ട് എൻഡുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ലിങ്ക് ലെവൽ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ ലിങ്കിനകത്തും ഇത് ഈ ഈ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ബ്ലാക്കിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് എൻ ടു ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എൻ ടു ടു എൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്ക
so network can correctly route information hence although con uh, contents protected traffic uh, pattern uh, flows are uh, flows are not ideally one both at once end to end protect data content over entire path and provide authentication link pro link protect traffic flows from monitoring ivide parnayikunna endanu vachala എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ രണ്ട് എൻഡുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് അതിനകത്ത് ഹെഡേഴ്സിലെ ഡാറ്റയൊന്നും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ എന്താണ് ലിങ്ക് ലെവലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്വിച്ചിനകത്തും നമുക്കത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ഡാറ്റ കണ്ടൻറ്റ് ഓവർ എൻഡിയർ പാത്ത് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ എൻഡിയർ പാത്തലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയും ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലിങ്ക് ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഹെഡേഴ്സും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ട്രാഫിക് എന്താണ് മോണിറ്ററിങ് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ലിങ്ക് ലെവലിൽ ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുന്നില്ല നോട്ട്സിൽ അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിച്ചാൽ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ലിങ്ക്സിലും നമുക്കത് മോണിറ്ററിങ് ഡാറ്റ അറ്റാക്കേഴ്സിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് എന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഒ എസ് ഐ ലയേഴ്സിൽ ഒ എസ് ഐ റെഫറൻസ് മോഡലിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയർ വണ്ണിലോ ലെയർ ടൂവിലോ അതായത് ഫിസിക്കൽ ലെയറിലോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലോ ആണ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ലെവൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യും എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ലെയർ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക്ക് ഈ ലെയേഴ്സിലാണ് എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് ആസ് മോർ ഹയർ ലെസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സെക്യൂർ ത്രൂ മോർ കോംപ്ലെക്സ് വിത്ത് മോർ എൻഡിറ്റീസ് ആൻഡ് കീസ് ഇവിടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലൊക്കെ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്ലെക്സും ആണ് ഇതിനകത്ത് മോർ എൻഡിറ്റീസും മോർ കീസ് എല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഹയർ ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറേ കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ കോംപ്ലെക്സുമാണ് വരുന്നത്